Gente, simplesmente amei este filtro. O que, que vocês acham? Eu vou mostrar algumas... Algum, eu vou mostrar não, eu vou falar, na verdade, de alguns produtos que eu não compro mais. E que sim, não fazem falta nenhuma na minha vida. Então, assista o vídeo até o final, porque de repente você pode olhar para esses produtos com outros olhos também. pelo primeiro produto. Eu comecei a comprar, quando eu vou ao supermercado, embalagem de produto de limpeza em refil. Na verdade, assim, eu compro a embalagem normal, até para depositar o produto dentro, e aí eu só vou é, trocando o refil. Por que, que eu acho que é melhor? Além de ter a questão da, da natureza, não sei se vocês sabem, mas para produzir embalagens, aquelas embalagens de plástico, tem muito consumo de água, tem muito desperdício, na verdade, e também tem muito lixo. Então, pensando assim, eu acho que o refil é mais ok, custa mais barato também, e eu acho que também não pesa na questão de você levar o produto para casa, enfim, eu acho mais prático. Quando não tem, até se as empresas assistirem esse vídeo, fica a dica. Quando não tem essas embalagens, infelizmente eu tenho que comprar as embalagens originais. Eu acho que toda, toda empresa poderia fazer dessa forma, né? E aí fica opcional de cada pessoa se for comprar embalagem ou refil, mas eu acho que é muito mais prático e econômico. Também quando tem aquelas embalagens de spray, o que, que eu faço? Eu prefiro, às vezes, comprar uma embalagem tradicional, que é mais barato, porque eles cobram a mais por conta daquele spray, e aí eu coloco dentro de um borrifador que eu tenho na minha casa, e aí eu só vou substituindo, como se aquele produto de embalagem fosse o refil, e aí eu vou colocando no borrifador, porque com o borrifador fica mais fácil de você aplicar nas superfícies, você desperdiça menos produto, e se a gente colocar no bolso, você tem uma grande diferença também no din, -din. Outro produto que eu também deixo de comprar no supermercado é o bicarbonato de sódio. Eu já falei muito sobre o bicarbonato de sódio aqui no canal, adoro, é realmente um, um pozinho mágico da limpeza. Mas se você comprar no supermercado, eu acho que sai muito mais caro e você compra em pacotinho muito pequenininho. Então, quando eu vou comprar bicarbonato, eu vou é, em sacolões, né? Sacolões que vendem frutas, verduras, alguns têm bicarbonato que você compra até a granel. Acho que sai muito mais barato, você já compra assim de quilo, que eu uso bastante aqui. E se comparar também, dá uma boa diferença de preço. Falando sobre produto de limpeza, eu gosto sempre de comprar os produtos concentrados. Isto é, amaciante, sabão, líquido para lavar roupa, é, alguns outros produtos como detergente concentrado, que eu falo muito. Eu acho que o concentrado é, é mais eficiente, a gente usa menos o produto também. E eu gosto mais. É, por exemplo, detergente normal ou detergente é, concentrado. Às vezes, colocando três gotinhas do, amaci do amaciante, não, do detergente concentrado, você, nossa, rende muito. E ao invés do detergente normal, você tem que colocar mais. Eu testo muito quando a louça tá muito suja, a panela. Às vezes, com o detergente concentrado, às vezes, só de passar uma vez, já limpa bastante, já limpa super bem. Então, sim, dá uma grande diferença também. Então, eu evito comprar os produtos normais. A não ser que tenha algum produto que eu adoro e não tenha essa opção. E um utensílio de limpeza que eu não compro mais aqui na minha casa são as, as esponjas. Sabe aquelas esponjas para lavar a louça? A verde e aí tem a amarela? Não que ela seja ruim, não é ruim, não é de jeito nenhum. Eu gosto daquelas com escrito na embalagem, não risca. Porque às vezes tem algum copo, alguma louça, algum utensílio que seja de plástico. Se eu passar o lado verde da esponja, risca tudo. Tudo. Então, para não correr o risco, eu uso sempre a esponja não abrasiva em todas as minhas louças. Então, eu não compro mais aquela outra. Saindo um pouco do ambiente de limpeza, na verdade, totalmente do ambiente de limpeza, área de serviço, eu também deixei de comprar aqui na minha casa pipoca de micro-ondas. Eu sou a louca da pipoca. Comente aqui embaixo se você também ama uma pipoquinha. Gente, eu amo pipoca de verdade, sério mesmo. Só que pipoca de micro-ondas, 
Eu acho que não é saudável igual fazer, pan... é, igual fazer pipoca na panela. Eu tenho pipoqueira mesmo, super simples de fazer e muito mais saudável. Além de ser mais barato, se você comparar o saquinho do milho inteiro, que dá pra fazer várias pipocas, em comparação com as pipocas de micro-ondas, dá muita diferença. E dá muita diferença também na questão do gosto, do cheiro que fica na cozinha. Então não compro mais pipoca de micro-ondas sobre alimentação saudável, eu também não compro mais farinha branca. Sim, faz muito tempo que eu não consumo coisas com farinha branca. É, na verdade, eu dou muito preferência para uma farinha, sei lá, de amêndoa, aveia mesmo. Eu faço, é, às vezes, bolo, panqueca. Então, tudo eu substituo a farinha branca. E depois que eu cortei farinha branca na minha alimentação, a minha vida mudou completamente. Sério mesmo, gente. Em questão de emagrecimento, disposição, metabolismo, tudo mesmo. Procura é, pesquisar mais sobre isso. Custa mais caro? Custa. Mas é muito mais saudável. Mais duas coisas que eu substituí aqui na minha casa, que eu não compro mais, que é sal branco, sal normal, e açúcar branco. Então, eu substituí o sal branco por sal rosa, aquele sal do Himalaia, e o açúcar branco por açúcar demerara. São muito mais saudáveis. E a questão do sal, o sal do, do Himalaia, eu sempre tive muito problema de retenção de líquido. Então, eu acho que ajudou muito nesse processo também, essa substituição, é muito mais saudável. Então, não compro mais os branquinhos lá. Outra coisa também que eu não compro é lâmpadas incandescentes. Aquelas lâmpadas tradicionais, porque elas consomem mais energia e duram menos. Então, eu troco pelas lâmpadas de LED, que têm uma durabilidade muito maior. E se você for colocar no papel, a diferença é bastante também, sabe? Às vezes, bastante eu digo de economia, tá? É mais caro, é mais caro a lâmpada de LED. Mas, pensando no montante total, vale muito mais a pena. Gente, nada contra, tá? Mas eu tô falando eu, né? Na verdade, estou falando os meus produtos que eu não compro mais. Que são produtos piratas. Tudo que é pirata, eu não compro mais. Antes, há muitos anos antes, eu ia na 25 de março, comprava uma bolsa réplica, ou às vezes ia numa loja ali, comprava alguma coisa réplica. É, sim, sai muito, muito mais barato. Mas eu não acho justo isso com o artista, ou com o designer, ou com o estilista, que levou anos, levou, investiu muito pra desenhar e pra produzir. Então, se eu posso, eu compro uma marca original, se eu não posso, eu compro uma marca, não precisa ser aquelas marcas é, wall, chiquérrimas, mas que seja original da loja, sabe? Então eu sou muito essa questão do, do artista, prezo muito por isso, tudo, tudo, pirata tudo, tá, gente? Falsifique disso, daquilo, então eu já passei desse, desse tempo, eu dou muito valor pro trabalho das pessoas, inclusive é, o barato às vezes sai caro, né? Às vezes você compra baratinho ali, às vezes, sei lá, um mês depois já, já estragou, então... É legal colocar na balança. Da mesma forma, quando eu ia para os Estados Unidos, para Miami, fazer aquela compra, antes eu comprava um monte de coisa, tipo, meu Deus, vou aproveitar que tá mais barato e vou trazer um monte de coisa. Hoje em dia eu já penso diferente, eu prefiro comprar menos coisas e coisas é, de mais qualidade, sabe? Então, isso é maturidade, na verdade. Eu acho que eu consegui. <risos> e esses são os produtos que eu lembro. Eu até escrevi na minha listinha dos produtos e itens que eu não compro mais. Agora eu quero saber os seus itens que você não compra mais. Coloque aqui nos comentários. Quero muito, muito saber. E aproveita também para se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo com todo mundo aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Super beijo! So mistaken, cause you glue all the pieces back together.